はい、こちらねシビックですね一緒に来たシビック、まあ、僕は新しい系のシビックだと思うんですけどもねこう僕の中ではこれ新しい系のシビックですよねで、えー、1103人ですねこの3人もねいつも撮らせていただいてますよねで1010でしょうか110でしょうかねサニーですねこのグリルがね非常にいいですよねこのねこのグリルねこれがサニーのいいところですよね可愛らしいところですねこれもサニートラミーティングなんかで撮らせていただいたことがありますよねでこちらもねいつも撮影させていただいているサニートラですねレーシングジャケットを装着しているアルミ変えてるかもしれないですね渡辺じゃなかったような気がしますねはい渡辺でハコスカですねこのハコスカもね撮らせていただきましたね以前のねミーティングでね非常にこのね軍団はねかっこよくてね決まってるんですセンスがいいんですよねこのこれも R カットしてますよねでこの林ストリートがね非常に決まっているこの R カットしているというねすいませんシルバーがね、非常に綺麗なんですよねこのハコスカはでこのテールのバックランプはこれ44年式ですねこれ44年式の証なんですねでこの 3200GT というまあ社外品のバッジがね可愛らしいですよねそうよね、非常にスパルタンですよダッツンコンペでねでダッツン風のねバゲットシートになってますねこの辺はね非常にスパルタンですねはいでこのボンネットをカーボンに変えられているというね非常にレーシーな44年式のハコスカですねはいここにねハコスカがありますねこれ46年式のハコスカですねこのグリルの形状でわかりますね46年式これねノーマルの46年式のグリルいいですよね僕は好きですねでチンスポをつけられていてそのさらにねチンスポの下にディフューザーを装着しているっていうのが特徴的ですよねでスタイルをね正統派の後ろだけのオーバーフェンダーつけたスタイルですよね GTR 仕様ですねでアルミはエクイル今風のアルミですよねでローレルウィンカーですねボンネットはカーボンに変えられてますねはいリアビューもねかっこいいですよねこのねリアフィンダーにねつらつらにかぶったねこのエクイップですよねこの辺はね非常にかっこよく決まってますよねまあエクイップはね結構オフセットが豊富なんですけどもでもねなかなかねこのつらつらにねオフセットするっていうのはなかなかオーナーさんのセンスがいるもんなんですよねでこの5スピードエンブレム僕好きですねこれねはいリアはねこのこれももう今や定番ですよね GT 回ね GT 回のバッジで日産プリンスねこれもねこのステッカーもいいで板っぱねを装着しているで室内はねスパルタンですねまあ、ステアリングはマッハ風というんでしょうかねステマッハ風のステアリングに変えられてでダッツンバケットですねバケットシートにロールケージを組まれていますねあすいません今ちょっとオーナーさんのご好意でねエンジンルームを見せていただけるうおすっごいこれこれ皆さん見てくださいこれこれねこのピッカピカのタブレットカバーにこのソレックスこれすごいなちょっとこちらから見ていきましょうねこれ見てくださいこのピッカピカのソレックスでタブレットカバーこれはねまさしくねハコスカのほこれねずっと見ていたいですよこれこれここまでビカビカにねこのソレックスまあファンネルはビカビカなのはできるんですけども
このソレックスがねビカビカなのはねなかなかできないですよ珍しいですよこれ磨き込んでますねオーナーさんのねこの箱須賀の箱須賀愛がねこっからビンビン伝わってきますよこれこのタペットカバーかっこいいですよねこれですよこのタペットカバー<笑>日産かと思ったらマッサンですよねマッサン3000円でしたねオーナーさんこれオーナーさんのあだ名がねマッサンだったんでねこれがマッサン3000円になってるんですねこの辺お茶目ですねということでこれワンオフワンオフなんですかこのカーペットカバーえー、えこ,ここだけここだけというかもうこれ全部いやここだけあそこだけえー、すごいなワンオフで作られたねマッサン3000円でしたねありがとうございました。非常に綺麗なね、エンジンルームでしたね。というわけでね、非常にエンジンルームはピッカピカだったというね。四十六年式の箱塚でしたね。そうですよね。あ、見せていただきます。ちゃうで俺<笑>でも金はかかってるよ<笑>これもすごい箱須賀ですよこれボンネットが開いてる車はね漏れなく見てくれということなんですけど<笑>すごいピッカピカさっき聞いたんですけどオートサービス渡辺さんのね 3.2 リッターの、ね、フルチューンだそうでこんなん絶対ええ音するやつですやんかすごいなこれめちゃくちゃおおっとすごいこれこのねここなんかすごいなんていうんですかねこれ学ランの裏地をね竜のねあの刺繍するような感じですよこれね裏側の美学ですよねすごいなこれ<笑>すごいですねあれねラメ入りやでラメ入りですかあれラメラこの美学ですよねすごいですよねこれラメ入りやでラメ入りやではいこちらにねこちらも箱須賀ですねこちらオーバーフェンダーね非常に極太の箱須賀でこちらねレーシングジャケットとでオイルクーラーが非常にね戦闘的なスタイルですねでこれがいいですねスカジーこれ可愛らしいですねはい、あ、でもねお茶目なエンブレムですけどもねこのボンネットとこのボンネットはねカーボンですよでねこの極太のオーバーフェンダーにこのね極太の渡辺ですよねフロントから非常に極太の渡辺これリアタイヤでもねこんな太いアルミをね装着している個体は少ないですよでリアも見ていきましょうねリアもめちゃくちゃ極太ですよこれ極太のオーバーフェンダーにね極太のこの渡辺ホイールですねでリアビューを見てみましょうねリアビューはねバンパーとね板っぱねは黒にね塗装されてますねこの辺が戦闘的ですねでテールランプリムを取り外されてますね<笑>スカジーリアのエンブレムっぽくねなってますよねこれねめちゃくちゃお茶目ですよねこれで、ね、思わずね笑ってしまいましたけどもエンブレムはお茶目なんですけどもこのリアビューを見てくださいこの迫力のリアビューですよこれめちゃくちゃ極太のねタイヤですねそれがねしっかりこのつらつらで決まっているというこの辺がねオーナーさんのセンスを感じますよね関西特殊車両部まあ一緒にあの来たねチームの方なんですけどもこの関西特殊車両部はね非常に皆さんねセンスがいいんですよでめちゃくちゃ綺麗なんです車が。で、室内はね、えー、ダッツンコンペにね、ダッツンバケットですね、ダッツン風のフルバケットに交換されていて、もちろんね、このチームの車は破れはなし、綺麗ですよ
。で、このね、フロントなんだけども、非常に極太。というわけでねエンブレムはお茶目なんだけども非常にスパルタンなハコスカでしたねはいでこちらもハコスカこの車はね非常に綺麗なんですよもちろん関西特殊車両部の車ですよね会長さんの車ですよね44年式44年式のグリルですねでボンネットは黒に塗装されていますねこれもねこの 2000GT っていうのがねこだわりなんでしょうね GTR ではなくあえて 2000GT といったところでしょうかねで R カットされていますねフェンダーは R カットされているでこのミラーいいですよねアルバートミラーなんでしょうかこれは GT 系の純正の、えー、ミラーかもわかんないですねでリアはねカットされているんだけどもリアのフェンダーはカットされているんだけどもちょっとねこのサーフィンラインとね同じ位置にねこのラインが来るというねこの辺がねあるんでなのでねちょっとあのフェンダーカットしてないちょっとこのバーフェンなんだけどもバーフェンにかぶるねタイヤというねこういう視覚効果をね狙っておられるんだと思いますよねで44年式なんできっちりワンテールでこれが44年式のテールですねでこれもね社外品なんですけどこちら 3100GT3.1 リッターにねボーアップされてるんでしょうねで室内はねダツンコンペですねダツンコンペにバケットシート社外品のバケットシートでこちらも非常にねスパルタンな内装ですよねで関西特殊車両部の車なんで室内は非常に綺麗ですこのチームのね室内は非常に綺麗ですよ本当に会長さん、ちょっと開けてもらっていいですか。ご好意で。エンジンルームを見せていただけるということで。これ、ね。ね。ね。ラメああ、びっかびかですね。こちらもエンジンルームはね、びっかびかなんですけども。もっと。<笑>これこれは何なんでしょうこれはロッパマ紀州ジャパンねこのチームはね関西特殊車両部なんですけども、ね、ロッパマワークスということでこのチームのねボンネットの裏はねすごい美学を感じるんですよね以前もねあの撮影させてもらったことがあるんですけどもあの学ランの裏にねドラゴンの刺繍入れたりとかねそういう美学ですよねこれね見えないところにね凝ったデザインをね施すというこの辺の美学がロッパマークス関西スペシャルカーチームということでね非常にかっこいいねデザインですねでねもちろんボンネット裏にもね注目しましたけどもこちらのエンジンルームもこれビッカビカですよこれブルーメタリックに塗装されたねタペットカバーが印象的なんですけどもこれ見てくださいこのソレックスもめちゃくちゃ綺麗ですよこれこれがね 3.1 リットルにねボアアップされたこのねハコスカなんですね非常に綺麗なエンジンルームめちゃくちゃかっこいいですねめちゃくちゃびっかりかですよこれはいねえロッパマワークスですね,ねというわけでねこちらもエンジンルームがねびっかびかなハコスカでしたねこちらのケンメリはね、このケンメリもね、関西特殊車両部なんですけども、であのオープニングでね、僕の横にね、止めてあったあのケンメリですね、ちょっとね、見ていきましょうね、R 仕様がばっちり決まってるんですよね、僕、あのここに来るまでにね、このケンメリの後ろを走ってたんですけども、非常にうっとりするね、ハの字でね、あのケンメリのね、ケツに見とれてね、事故りそうになりましたよね、で、オイルクーラーをね、装着されていてね、これはもちろん、はったりじゃないです。でこのケンメリのこのこのケンメリのかっこいいところねここなんですよねこの非常にねこのつらつらに決まってるんですよめっちゃセンスがいいなと思いながらね見てたんですけどもアルビアね SSR のマーク3ディスクの部分をねこのグレーに塗られててまああの僕のケンメリもそうなんですけどもこういう感じね僕好きなんですよねでここですよ
僕がねうっとりしながらねこのケンベリのケツをずっと見てたのはねここがかっこいいからなんですよこのリアのねつらつらに決まったこのマーク3この感じを見てくださいこれでしっかりね隔離フでね R 仕様バッチリですよね僕ねもう本当にかっこいいなと思いながらねこのケツばっかり見てね走ってましたからねもうケンベリマニアも思わずね見とれてしまうというこの感じですよねこのこのねつらつら具合がねこれ 11J らしいんですけども非常にねセンスよくねこれあの非常にかっこよく決まってるんですよねここがねこのケンベリのね僕が一番かっこいいところだと思ってますねで室内もね R 仕様バッチリですよねインパネはねアルミメーターパネルしていてでレカロシートですねこちらもね関西特殊車両部なんで非常に綺麗な内装ですよね本当に綺麗ですよねもう走りにも抜かりがないという感じがしますよねはいこちらもねオーナーさんのご好意でちょっと今エンジンルームを見せていただけるんですけどもいやいやいやオーナーさん謙遜されてましたけども綺麗じゃないよとか言ってましたけどめちゃくちゃ綺麗じゃないですかこれもね非常にかっこいいねエンジンルームですよこれはねこのチームはねこのエンジンルームとかもう室内ね抜かりはないですよねこれめちゃくちゃ綺麗なね感じのねソレックスでこのタペットカバーもね磨き込まれてる僕はねこのこのねピカピカの、まあ、ピカピカというかこのノーマルのタペットカバーがね非常に好きですねこの感じですよねはい非常にかっこいいエンジンルームですねかっこいいですねはい非常に綺麗なねエンジンルームでしたねというわけでね僕が見とれてね事故りそうになったというね非常にあのケンメリマニアも惚れてしまうかっこいいケンメリ R 賞でしたねというわけでね、はい、今撮影させていただいたねこちらの軍団関西特殊車両部和歌山のロッパマワークスということでね正統派なんですよ皆さんねこの正統派のねこの正統派の改造がね非常にねかっこいいんですよね皆さんということでね正統派のね、軍団、それがロッパマワークス。はい、出ましたね。皆さん、出ましたよ。そうなんですね。これ、三菱ランサーセレステなんですね。まあ、あの、僕のチャンネルではね。オレンジ色のチェリーがね、すっかり有名ですけど、実はこのセレステね、その。チェリーのねオーナーさんのね2台目の車なんですね、まあ、もちろん今チェリーもあって2台所有されているということですねでもうこの車もね絶滅危惧種なんじゃないでしょうかねすっかり見ることはないですよねまあねチェリーもね生産台数が2600台余りでもう今現存は五十数台しかないということで絶滅危惧種なんですけどもでこの車もね絶滅危惧種そうなんですオーナーさんはね絶滅危惧種マニアなんですねなかなかねこの旧車の絶滅危惧種マニアというのはねなかなかないジャンルですよねはあでね絶滅危惧種マニアでもねこのかっこいいんですよねこの車もチェリー同様オーナーさんのね好みっていうのがねよくわかるところがあるんですよそれはねここなんですねこのライン何かに似てませんかこのファストバックにね J ラインと呼ばれるこの窓のラインそうなんですよチェリー似てるんですよねチェリーそっくりなんですよだからオーナーさんの好みは分かりますよねはい、あ、僕もね何気にこのスタイルが好きでケンメリ大好きなんですけども、ね、このオーナーさんもねこのファストバックスタイルっていうのが好みだと思われますよねでリアはねリア側にシュレスにされてますねでこのリアスポイラーね、これ変わった形してるでしょこれ社外品じゃないんですよ、これ。これちゃんとしたね、歴史としては純正のね、リアスポイラーなんですね。で、この辺のラインとかね、この、本来ならここはね、ドアの内圧を逃がすダクトとかになってるんですけども、この車目指して、これガラスですよね
、まあ、もちろんねここが空いてるからといってね視覚がね向上するわけじゃないんですけども、まあ、ちょっとでもあの太陽光を入れてねあの室内が明るくなるようにこういう風なデザインになってるんでしょうねランサーセレステというねセレステという意味はねもともと青空という意味なんでねだから室内がね明るく映えるようなデザインになってるんじゃないでしょうかねでねちょっと勝手に開けさせてもらいますけどオーナーさんまああのオーナーさんと僕の仲なら大丈夫だと思います大丈夫信頼関係は固いはいこの室内はね非常に戦闘的なんですよこれねこのステアリング見てくださいこのこのグレードはね GL なんですけどもこのステアリングは GSR 用ですねでもねこのインパネ周りを見てくださいよこのインパネ周り非常にね戦闘的でしょめちゃくちゃかっこいいインパネ周りこれがね走りのグレードではないんです最上級のねグレードではないんですよともすればね一見すれば GSR のねインパネ周りかなと思いきやこれがねえー、GL というグレードねあんまり GLGL GL 言うとねオーナーさん怒るんでねまあもうこの辺にしときますけどもね室内はね白を基調としてねこのチェック柄なんかねこのシートが可愛らしいですよねでねこの車の面白いところはねこのね持ち手なんですよねこれね皆さん何だか分かりますかこれこれねあの山水用のホースというね<笑>これがねこの車のね面白いところなんですねそれでね、この車の珍しいところはね、このフェンダーミラーにね、ウインカーが仕込まれてるんですね。これちゃんと光るんですよ。で、ウインカーをね、出すとね、ここ1箇所。で、2箇所。ね、ここ、これが本物のウインカーでしょ。でね、これ3箇所、前のウインカー。だから、ウインカーを出すとね、3箇所光るというね、珍しい車なんですね。ということでね、このファストバックスタイルがね、非常に美しい。絶滅危惧種のランサーセレステですねありますのでちょっと追っていきましょうねお隣は懸命ですね純正よりは大きいタイプこちらは箱須賀ですね45年式の箱須賀こちらにも箱須賀があるんですけども皆さんこれねおお出ましたねまずオーナーのケツから<笑>これがね希少な R のオーナーねこれ希少なケツですよこれ。<笑>